మన జీవితంలో ప్రతి మనిషికి కూడా ప్రతి మనిషి అంటే గొప్పవాడు కావచ్చు లేకపోతే చెడ్డవాడు కావచ్చు లేకపోతే ఎదిగిన వాడు కావచ్చు ఎదగని వాడు కావచ్చు లేకపోతే అభివృద్ధిలో ఉన్నవాడు కావచ్చు అభివృద్ధి పదంలో లేనివాడు కావచ్చు ఒక మనిషి అనే వ్యక్తి ఊహించిన విధంగా ఒక చెడ్డ పేరు తెచ్చుకునే అవకాశం కానీ ఒక చెడ్డ పని చేసేటువంటి వ్యక్తి కానీ ఎవరు అంటే అంటే నేను చెప్పేటువంటి ఈ యొక్క శాస్త్రపరంగా తెలియజేస్తున్నాను ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క జీవితం గురించి వాళ్ళ పేరు గురించి వాళ్ళ పేరులో ఉన్న అర్థాన్ని గురించి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి జాతక చక్రం గురించి అసలు ఎలా పు ఏ విధంగా మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ప్రస్తుతం జరుగుతుంది మన దశ ఏంటి మనకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి మనం ఎందుకు సమస్యల్లో పడుతున్నాం అసలు మనకు ఇంత టాలెంట్ ఉంది అయినా మనం ఎందుకు అందరికన్నా వెనకబడే సిచ్యువేషన్ మనకు ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయి సో ఇలాంటి ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకోకుండా విన్న వ్యక్తులకి ఫస్ట్ వీళ్ళు ఖచ్చితంగా నెగిటివ్లో ఉన్నారని మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే మనిషి పుట్టుకతో ప్రారంభమయ్యేది పేరుతో మాత్రమే సో పేరు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ మనిషినా పేరుని బట్టే లైఫ్ ముందుకు వెళ్తాడు ఎందుకంటే మీరు ఎవరు అంటే పేరే చెప్పాలి మీరు కావచ్చు నేను కావచ్చు సేమ్ కావచ్చు ప్రేమ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా పేరు చెప్పాలి సుప్రీంకోర్టు న్యాయం పేరు చెప్తేనే అథారిటీ అంటే అక్కడ అర్థం ఈ పేరుకున్న విలువ ఏంటి అని మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఒక మనిషిగా ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే నేను ఏదో న్యూమరాలజీ చెప్తున్నానని కాదండి వాస్తవంగా విలువ లేదంటూ ప్రపంచంలో ఏది లేదు అలాంటప్పుడు అక్షరానికి విలువ ఉంటుందా లేదా ఆ మొత్తం యొక్క అక్షరాల యొక్క విలువ మన జీవితాన్ని శాసిస్తుందా లేదా ఎందుకంటే నెంబర్ వితౌట్ నెంబర్ ప్రపంచం నడుస్తుందా నడిచే అవకాశమే లేదు సో అలాంటప్పుడు మన పేరు మాత్రం ఎలా నడుస్తుంది నడిచే అవకాశం అందులో ఏదో ఒక నెంబర్ ఉండి మన పేరు నడిపిస్తే మాత్రమే ఆ నడిపించేటువంటి పేరులో ఉన్న సంఖ్యాబలం యొక్క లక్షణమే మనిషి యొక్క జీవితం అదే న్యూమరాలజీ అంటే సో దీని గురించి పూర్తి స్థాయిలో తెలుసుకుని కనుక ఎవరైతే ముందుకు వెళ్తారో అంటే ఇది కేవలం న్యూమరాలజీని మాత్రమే కాకుండా ప్రొనాలజీ అనే శాస్త్రం ఉంటుంది గ్రాఫాలజీ అనే శాస్త్రం కూడా ఉంటుంది సిగ్నేచరాలజీ అనే శాస్త్రం ఉంటుంది వాస్తు అదేవిధంగా జిటిఐఎన్ ప్రొనాలజీ సిస్టమ్ వీటితో పాటుగా ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం చార్ట్ ఎలా ఉండాలి ఏ ద ఏ దశ జరుగుతుంది దానికి రెమెడీ ఏమైనా ప్రింటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా లేదా ఎలా ఉంది దోషాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలాంటివి ప్రతి మనిషి కూడా చెక్ చేసుకోకపోతే మాత్రం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చెడ్డ పని చేసిన వాళ్ళుగా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళలో ఒక ఫ్యూచర్ మీద ఒక కాన్ఫిడెంట్ లేనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు తద్వారానే చాలామంది నెగిటివ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంటే జాతక చక్రంలో వాళ్ళు కూడా అసలు శాస్త్రం లేదు పాడు లేదు కష్టపడితే చాలు మంచిగా డెవలప్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ ఇవన్నీ లొల్లి ఏదో చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా బీ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే ఒక ఆరు సంవత్సరాలు ఒక పది సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తి వెలుగులో ఉంటాడు ఆ తర్వాత కనుమరుగైపోతాడు ఎందుకు కనుమరుగైపోతాడు ఎందుకు కంటిన్యూటీ లేకుండా ఉంటున్నాడు అదే పర్సన్ అదే లెక్క అదే 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 మైండ్ సెట్టే కదా కాకపోతే దశ మారినప్పుడు ఏ వ్యక్తి అయినా సిచ్యువేషన్స్గా మారుతాడు సో ఆ మార్పులు నెగిటివ్గా కాకుండా పాజిటివ్గా మారడానికి ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పడమే ఈ యొక్క శాస్త్రాల యొక్క దృక్పథం సో వీటిని తెలుసుకుని ఎవరైతే ముందుకు వెళ్తారో వారందరూ ఎవరు కూడా గోటం చూడవచ్చు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి పది మందికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేస్తే ఏ ఒకళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళి ప్రికాషన్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ వాళ్ళు సక్సెస్ అయితే తద్వారా ఆ యొక్క హెల్ప్ మీ లైఫ్కి ఉపయోగపడుతుంది తద్వారా మీ లైఫ్లో కూడా మీరు గోల్డ్ చేసే అవకాశం ఖచ్చితం